bago sa atin ang mag-alaga ng hype sa loob ng ating tahanan, gaya ng pusat at aso. Ngayon, ang tatalakayin ko ang babaeng nag-alaga ng exotic na hayop sa loob ng kanyang tahanan. Ito ang hayop na snake or ahas ko sa Tagalog. Hindi lingid sa kanya ang panganin badala ng alaga niyang ahas. Kinakailangan na matinding pag-iingat kung ikaw ay mag-aalaga ng exotic na hayop ay na lamang na makamandag na ahas. Dahil kapag ikaw ay nagkamali ay maaari maging mitya ito ng buhay mo. Dahil sa onting pagkakamali ng babae ito ay sinapit niya ang karumal-bumal na pagkamatay niya. Ang babae ito ay nagngangalang Grace Olive Wiley. Subalit alam niyo ba na si Grace ay nakaramdam din ng takot sa ahas. Hanggang sa isang araw sa taong 1920, ang takot ni Grace sa ahas ay nawala dahil sa kadahilan ng noong siya ay nagkatrabaho sa isang museum may isang rattlesnake na gumapang o pumulupot sa kanyang mga kamay. Dahil rito, nakaramdam siya na matinding takot at panginginig. Hindi rin nakapagsalita si Grace. Subabalit, sa paglipas ng sandali, ay laking gulat niya at hindi siya tinuklaw nito. Mayat maya, nakaramdam na siya ng tuwa at pagkamangha sa hayop na ahas. Pas na ilang minuto, napaisip ang babae na si Grace. Na marahil, maaaring mapaamo niya ang mga exotic na hayop gaya ng ahas. At agad niyang pinag-aralan kung ano nga ba ang mga bagay na nagpapaamo sa ahas. Si Grace Old Wiley ay pinanganak sa Kansas noong taong 1883. Nakapagtapos din siya sa kursong etymologies sa University of Kansas. At nang siya ay makapagtapos, Naglakbay siya papuntang Texas upang pag-aralan ang iba't ibang uri ng mga insekto. Nagtabaho rin siya sa Manifolis Museum of the Natural History. At doon na nga naganap niya ang enkwentro sa isang ahas na pumulupot ang rattlesnakes at gila monster o mga exotic na hayop. Para mapaamo niya ang mga alaga niyang ahas, gumagamit siya ng patpat na may malambot na tela sa dulo at sinasanay niya ang mga ahas sa paghihimas. Sisimulan niya itong himasin gamitin ang kanyang kamay kapag nasanay na ang mga ahas sa kanyang mga kamay. Nang siya hindi tinuklaw ng ahas, ay nagbukas ang kanyang isipan na mag-alaga siya ng mga ahas at alam niyo ba? na si Grace lamang ang unang taong nagtagumpay na magpalahin ng rattlesnake sa loob ng kulungan ng mga ahas. At malaki ang kanyang naiambag o naitulong sa mundo ng siyensya upang pag-aralan ng iba't ibang uri ng makamandag na ahas. Sa taong 1933 naman, umabot na sa tatlong daan ang koleksyon ng mga ahas ni Grace Olive Wiley. Sa taong ito ay nagtrabaho rin siya bilang curator sa zoo. Balit sa pagiging pabaya ni Grace, labing siyam na reptiles ang nakawala sa zoo, kabilang na ang makamandag na ahas na Australian body body. Dahil sa nangyaring iyon ay tinanggal siya sa trabaho. Noong taong 1937 naman ay iniwan na ni Grace ang Chicago at pumunta na siya sa California kasama ang pinakamamahal niyang ina. Dito ay nagtayo siya ng sarili niyang zoo na mahigit kumulang isang daang reptiles. Nang taong 1948 naman ay inimbitahan niya ang isang journalist sa kanyang zoo upang kuna ng mga litrato ang kanyang mga alaga, ahas o iba pang mga hayop. Balit napaisip si Grace na magpakuha ng litrato kasama ang Indian Cobra. Ang Indian Cobra ay ang pinakabago niyang koleksyon kaya napakalapit niya rito. Subalit, ang araw na ito ay ang siyang naging katapusan o mitya ng kanyang buhay. Nagulat ang aas sa flash ng kamera at agad siyang tinuklay sa kanyang daliri. Si Grace Tice naman ay agad-agad na tumakbo at kinuha ang nag-iisa nitong venom ng Indian Cobra na ahas. Subalit, sa kamasamaang palad, ang nag-iisang venom ay nabasag dahil sa sobrang pagmamadali nito. At doon na nga, Humingi ng tulong si Grace. Nadalhin siya sa pinakamalapit na hospital sa lalong madaling panahon. Subalit, pagkamalas-malas ang sinapit ni Grace, 
pagdating sa hospital na yun, North American Venom lamang ang meron ng hospital na pinagdalhan sa kanya. Mak- makalipas ang siyam na pong minuto ay binawian na nga ng buhay si Grace Olive Wiley sa edad na 65 o 65 years old. Tunay na nakakalungkot talaga ang sinapit ng babae ito. Binigyan niya o binigay niya ang totoong pagmamahal niya sa mga alaga niya. Subalit, ang mga alagang iyon ay siyang ding pumatay sa kanyang buhay. Why? Nabigyan ko kayo ng kahit kaunting kaalaman patungkol sa babaeng ito. Kung nagustuhan mo ang aking video ay mag-comment ka, mag-subscribe at ilike ang video na ito.